。嗨，各位各位是我是啊伙伴，大家好，我是三星的科技达人博文讲师啊。今天呢，就要带来大家看到最新发表会上，我们接下来即将上市的 l e f o l 6的产品分享喽。在我们第一手开箱资讯里面呢，第一个我个人拿到手机之后呢，感受变化最大的应该是这一次的外形改变，在合起来的时候的机身呢，比起过往的厚度又在更加轻薄了哈。那同时，除了厚度变薄之外，我们拿在手上的手感重量也是非常重要的哈。今年呢，特别在下修这次的克重，好，来到两百三十九克哈，跟 S 2 4 Ultra 这种直立式手机呢，几乎已经比肩的重量克重了。同时，我们还强调屏幕更大，有来到 7.6 寸。就算是今天单手握持的外面的封面屏幕呢，一样给到了 6.3 寸的尺寸哦，让你在单手的时候非常好操作。这次在手机上的质感又做了很大的一个改变，像大家这一次看到我们的机身采用的是装甲型的铝合金哦，强调很坚固的材质之外呢，在我们的转轴结构上呢，有比起之前呢在强化，尤其是在这次转轴在开合的过程中，大家会注意到。它的边框的那个轴承非常的稳固，在垫片哈两块屏幕合起来的时候的耐冲击设计呢，我们这一次也换了一个全新的材质。就算是整只合起来，你会看到手机是完全无缝接轨的，不用担心什么灰尘跑进去造成屏幕的损坏问题。那当然，外观是一个换手机大家都会考量的重点之外，还有呢，大家就今年很主流的话题就是我们所谓的 AI 啦。这次我们的 Leaf 六也会搭载三星。这是最新的 Grace AI 的技术，先给大家一个很简单的口诀，叫做“全翻会”，全部翻到会哈，就会是我们这次 AI 的重点特色。不知道大家还记得我们今年推出的第一个 AI 功能叫做搜寻圈吗？我们今年的搜寻圈又更聪明哦，除了找过往就能找的图片啊、文字等等，今年还会多了 QR code 的搜寻，甚至我们说的数学公式、数理公式都可以直接在手机上透过搜寻圈的方式直接计算获得解答。那当然，除了这样之外，今年也针对文字的翻译呢更直觉了。划外国的 IG 平台的时候，有看到有外国人在下面留言的外文，这个时候你直接启动搜寻圈，它的右下角就会直接出现一个文字翻译的选项，点选之后呢，就可以直接看到整篇的译文哦，让你可以在阅读上更加直观。除了搜寻圈之外呢，今年我们还有着重呢在商务上或者是出国旅游的时候非常方便的翻译功能，就是我们这一次全新更新的翻译助理哦。这一次的翻译助理呢，我们提供了新的两种模式。第一个呢，就是结合我们的折叠机的机构，外面还有一块屏幕嘛。那过往我们使用翻译助理的时候呢，我的手机画面翻译的外文可能都需要出示给别人看哦。这个时候其实手机是毕竟一个很隐私、有各自的方面的疑虑嘛。有的时候你在这样给人家观看的时候呢，可能会跳出一些通知。但今年就不会了哈、哦，因为这一次透过折叠机的外屏幕，我们可以直接显示双屏幕的翻译窗，那你可以轻松的看到外部的翻译，像日文、韩文显示在。外面直接让外国的客户呢轻松看得到他的译文，并且透过文字阅读可以更容易了解你的意思哈。那同时他在讲话的过程中，我也可以直接的看到我画面上翻过来的中文资讯，很像有一个翻译官坐在旁边帮你即时口译的动作哈。那当然除了双向的翻译我们会用到之外，大家有没有想过你曾经会参加一些外文的线上课程，或者是去听一些外文的演讲呢？好像这个时候呢都是讲师一直在上。面跟你沟通的时候，我们不需要发出声音，我们也希望在这样的外文环境下，我也想要马上知道这位老师今天在课堂上说了什么内容。我们这次就推出了聆听模式的选项，让你可以轻松地做到单向的翻译，它就可以直接呢把英文的文字内容显示在手机的画面上，并且在下方会同时出现翻译过后的文字，让你可以及时的参与这场会议的内容哦，是不是非常的方便呢？当然我。我们说过往还有一些很好用的功能，就是我们的笔记智慧助理啦。像我们之前就有推出过语音同步笔记，让你可以边参与会议或开会的时候，边录音边画重点。今年我们在录音完成之后，还可以帮你直接转成文字档案。所以接下来如果有一些记者朋友他们有在做访谈的话，我就可以直接把这个录音档直接输出成文字稿。
。那有了文字稿，我们就可以做到摘要跟翻译的动作。还有现在的工作呢比较不一样，它可能会有很多需要创意发想，甚至是绘画的环节。举一个例子来说，今天家里呢可能就是想要改变一下装潢，这个时候我就可以使用 Fold 六上的 S Pen。我就可以直接在画面上呢做一幅我接下来可能想要装潢的一个画布的内容，轻松的把我的椅子、桌子想要排在哪里啊等等，画完之后呢，请 AI 帮我生成一张很不一样的插画图片哈、哦，让客户观看的时候更明确知道你想要怎么做你家的装潢资讯啊。既然有了全新的手机，当然这一次我们也会搭配全新的保护壳设计哈。那我们这一次呢，同样会推出这个 S Pen Case 的保护壳，那我们就可以直接透过简单的推压。它就可以直接拿起来了，所以随时随地想要拿出你的笔做记录绘图的时候也很方便。所以加入了这么多的 AI 性能哦，当然还是要提一下，今年我们手机的效能升级，才有办法推得动这些 AI 的功能跟技术嘛。所以今年在处理器的部分呢。同样搭载我们的八 G N 三 f o r g a s i o 四纳米级三星专用的超频处理器，让你在运作，不管是玩游戏、处理 A I， 甚至在看影片的时候呢，都有非常顺畅的流畅体验。那当然，处理器要好之外，大家也希望玩游戏、观看影集，甚至玩 AI 的时候，可以用得更加的长久嘛。今年手机的散热面积呢，比起上一代，我们在提升了足足有一点六倍的大小。那你在长时间的使用下，整体手机的温度控制效果会更加优势，让它在长期握在手上的时候，也不会担心有过热的问题哦。那当然，大家也好奇嘛，既然有了很棒的处理器效能，也有很好的散热，续航力呢也会是我们今年很注重的环节哈。所以这次 Fold 六呢，搭载的是四千四百毫安时的大电量。所以强调呢，电池的升级搭配我们全线的处理器，再加上散热这个三套件呢，一应俱全，让你的续航表现呢，还有过往的手机操作的流畅度跟顺畅度，都有更加优秀的一个表现。那这次呢，就会是我们 Leaf 六呢要跟大家分享的全新第一手开箱的资讯哈。如果你想要看到 Fold 六更完整的内容的话，可以期待我们接下来会推出的完整开箱影片哦。那当然，这次发表会除了有 Fold 六之外，其实还有推广很多新的产品。所以接下来我这一棒就要交给下一棒，我们其他的讲师跟你做分享喽。